Dobar dan. Današnja tema je izreda bonsaija od naše lepe krasule, odnosno kao što vidite ovu krasulu ćemo danas od nje napraviti jedan prelepi bonsaj. Ovaj, odlučio sam se na ovu temu jer smatram da mnogi ljubitelji cveća voleli bi da u svojoj kući imaju bonsaj, a ako imaju krasulu oni mogu ovo prelepo drvo pretvoriti u bonsaj i drvo. Pa da krenemo sa današnjom aktivnošću. Ono što nam je za danas potrebno je jedna krasula. Bilo bi poželjno da je malo starija 2, 3, 4 godine. Što je starija krasula, to je bolje, lepše će izgledati. Potrebna nam je jedna, da kažemo, glinena činija za bonsai i drvo. Normalno u njoj morate izbušiti minimum ove četiri rupe. Zašto? Pokazat ću vam kasnije. Znači da bi s pomoć tih rupa vezali ovaj žicom a, koren ovog bonsaja, odnosno krasule i da bi kasnije mogli kroz te rupe da prolazi vo, suvišna voda koja se bude nalazila u ovoj posudi. A, imate da kupite i saksije za, za bonsaje, znači ja sam izabrao običnu glinenu saksiju, odnosno ovu posudu, pretvorio sam u saksiju tako što sam izbusio ove, ove četiri rupe, pa ja sami kako ju odlučite, ko, se, ko više voli kako koju boju, odnosno sve zavisi od vas samih, vašeg ukusa i tako dalje, izabrat ćete ono što vama godi. Za današnju aktivnost, pored ovoga, znači potrebne su nam jedna, da kažemo, jedne makaze za rezanje ovog drveta ispred vas. Biće nam potrebne neke sečice za sečenje žice, žica za vezivanje korena bonsai. I normalno ja sam uzao kašiku neku koju ću moći da izvadim ovu krasu iz njene ove sadašnje saksi. Pa da krenemo sa današnjom aktivnošću. Krećemo sa današnjom aktivnost i znači prvo šta radimo, prvo ćemo ovo naše drvo da dovedemo, da kažemo da liči na neko bonsai drvo, odnosno a, uzet ćemo da a, srežemo ove suvišne grane. Kako režemo? Znači uz pomoć, rekli smo, makaza, a možete jednostavno rukom da otkinete deo koji budemo rekli. A evo sad ćemo pokazati otprilike kako da, kojom metodom to radite. Ono što je bitno, Bitno je da ove glavne grane na ovoj, da kažem, naše budućem bosaji, znači glavne grane, znači to su ove debele grane, njih je bitno da ostavite, odnosno da te debele grane ne režete. Već samo ovo, ove tanke grane, znači kao što su na primjer ovi izdanci, znači njih ćemo skinuti, jednostavno možete ovo da otpunite, bacite, a možete i da zasadite pa da napravite pelcer za mlado drvo. Znači, osjeći ćemo to, vidite ove, evo su ove glavna grana, znači ovo je glavna grana, mi ćemo znači osjeći ove tanke granice. Znači sećemo ovu tanku granu i ovu tanku granu. Rekao sam vam da ove delove možete zasaditi i od njih da napravite novo drvo. Ostavite sa strane. Znači idemo, sada gledamo dalje s druge strane, evo su ove, ove isto dve grane ćemo iseći. Zato što su tanke. Tako. Imamo sa druge strane isto. Evo je ovdje ova tanka grana. Sećemo i nju. Vidimo da ovo visi, ovo ne treba. Znači ovaj deo nam... Sada ćemo pokazati, vidite kako visi. On je suvišan, sad ćemo ga iseći. Znači, sećemo ga tu gore. Tako. Ovo bi nam ruži nam ovu granu, pa ćemo je skratiti ovako. Tako. Sećemo da vidimo, evo i ovu isto ćemo skratiti. Ono što je bitno da uradite, vidite da ovdje ima Ovako ove tanke granice, evo je ovdje iza. Vidite ovu malu. Nju isto skinite. Da oslobodite krošnju. Znači tu malu skidamo da bi oslobodili krošnju da bolje raste. Evo i sa druge strane isto imala. Tako smo je skinuli. Ovo isto. Znači tako. Da vidimo da još negde ima. Evo je ova. Ovo možemo da prerežemo još lepše. Znači, bitno je da ovaj, skranite, te, skratite te 
Grančice, vidite, ova je isto ovdje mala. Znači pravimo neku krošnicu. Tako. Ovo možemo i nju. Grova. Znači ja ću sad to lepo da skratim, a vi ćete vidjeti kako to posle izgleda. Evo već dobija neki svoj oblik. Ovaj da vas ne bi zadržavao. Kad budem skratio, pokazat ću vam. Kada smo rezali krasulu i pripremili je, sada ćemo izvati iz sakcije. Ono što je bitno je da o nekom, da kažem nekim predmetom, odvojite kore. Jel? Mora da se odvoji kore od sakcije. Znači sve u krug oko sakcije morat ćete da odvojite kore. Krasule imaju jak koren, da znate. Če vam biti to malo teško. Odvojite koren. Sve u krugu ovako vidite. Kako bi je lakše izvadili. Ja na dnu ispod imam peska. Rekli smo da ovo drveće voli mešanu zemlju sa peskom. Evo ga. Kada smo to odvojili, polako izvadimo kasu. I očistimo ovu suvišnu zemlju. To ćemo sve sad očistiti. Vidite da se stavljaju i pesak na dnu. Možete i mešati, možete na dnu, znači neće mi smetiti bitka voli ova peska. Šta je bitno? Kada smo očistili krasu, bitno je sljedeće. Da obratite pažnju da ne očistite svu zemlju i sav koren. Mora da ostane koren ovako sa zemlju. A koliko treba da ostane? Pa dovoljno da kad stavite da bude uravni sa ovom činijom u kojom će, odnosno budućom saksijom, gdje će nastojati bonsai u toj ravni. Znači mora da bude u toj ravni. Sada ćemo zakačiti, provući ću žice ovdje, da vam pokažem kako ćemo da učvrstimo bonsai za ovu saksiju. Znači, uzet ćemo, rekli smo, žicu. Mislim da je to dovoljno. Odsjeći ćemo je. Trebalo bi da bude dovoljna dužina. Okrenemo odozdo na opako, provučemo kroz ove rupe. Znači, provučemo žicu. Vidite kako sam to uradio. Isto tako uradimo i sa ove druge dve rupe. Provučemo znači žicu i sa druge strane. Ovo je znači žica kojom će da bude a, naš bonsai vezan znači, za ovu saksiju. Sljedeće šta radimo? Sljedeće je vrlo bitno da Čarcigerom izbušite rupe kroz ovo, ovu zemlju i provučete ovu žicu. Sada ću to ja uraditi. Da vas ne bi zadržavao, skratit ću vreme. Pa ću vam pokazati kasnije. Kada smo probili, znači provukli smo ove žice, vidite, kroz dve rupe s jedne strane i isto smo to uradili i sa ove druge strane. Znači ovo je jedna, ovo je druga žica. Znači vidite, sada ćemo da vežemo ovim žicama, znači da vežemo ovako i zategnemo koren ovog drveta za, za ovu posudu. Znači uzet ćemo da zategnemo ovom žicom, znači slobodno ukrstite je, Provucite i okrećete je, a ona će da veže koren čvršće 
za ovu, kako se zove, posudu. Ovu suvišnu žicu, kada budete vezali, možete da odsečete. Savit ćete je dole, ona neće da se vidi, bit će u zemlji. Uvedit ćemo to i sa drugom stranom. Znači isto ćemo sada i ovu žicu da učvrstimo kao što smo onu belu. Sad ćemo i ovu naranđastu. Uvrtite nekoliko puta, malo jače. I ona će jednostavno drži čvrsto vezano stablo, koren ove biljke za ovu saksiju. Isto višak žice možete da odrežete, a ove vrhove da pritisnete dole u zemlju. Kad smo to uradili, znači pričvrstili smo stablo, sada ćemo da ovaj... Krenemo sa, da kažem, dodavanjem dodatne zemlje u ovu našu saksiju. Znači, jednostavno, možete iskoristiti staru zemlju, možete uzeti novu. Znači, napunit ćemo sa svih strana ravnomerno zemlju u ovoj saksiji. Znači... One žice nam drže kore, dok ne ojača i sam se veže čvršće za ovaj, se zove, ovu posudu. Znači, napunit ćemo. Kada smo dopunili zemlju, šta je bitno? Bitno je da lepo i jako rukama stisnete okolo zemlju u krug. Znači, mora da dobro pritisnite zemlju, dobro sa svih strana. Zašto? Pa da ne bi se drvo klatilo levo-desno. Znači pritisnite slobodno jako i učvrstite dodatno ovo naše, da kažem, ovo naše bonsai drvo u ovu saksiju. Kada ovo odradite, zapamtite, ja vam napominjem, znači krasula je biljka koja živi u predelima gde ima veoma malo kiše i gde je dosta sunčanih dana, toplih dana, znači gde je suvo vreme, tako da ova biljka ne voli da je mnogo zalivate, već morate da veoma redko zalivate ovu biljku. Ja obično ovu biljku zalivam nekih 15 dana, prođe od jednog drugog zalivanja i zalivam sa dosta malo vode. Znači vrlo malo vode je dovoljno da se ova biljka zalije. Kad kažem na ovu, kao što vidite, ovu veličinu biljke je dovoljno na 15 dana da dodate 100 ml vode, sipajte slobodno ovde u koren, 100 ml vode i to će njoj biti dovoljno za narednih 15 dana, ako su uslovi hladni i stoji u hladnoj prostoriji, može i na 20-25 dana da zalivate. Leti može na 15, a hladnim danima na 20-25 dana, znači zalivanje 100 ml vode na ovoj. 100 ml vode vam je pola šolje one koje imate za mleko ili otprilike jedna ona manja šoljica za kafu je sasvim dovoljna na 15 dana leti, a zimi na 20-25 dana zalivanja. Hvala vam na pažnji. Evo možete da vidite kako to drvo sada izgleda. Znači, kao neki naš mali bonsai, videli ste kako je izgledalo pre, sad kako izgleda, kome se svidi, može slobodno da uradi isto. Lajkujte, želim vam sve najbolje, znači podržite kanal. A mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. Prijatan dan, sve najbolje.